So hey what's up mga kote, it's me Ate Mariel at welcome sa Quadernos where learning is the name of the game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na subscribe, like, and share button para may update ka sa aming mga video. So samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Quadernos. At ang bagong lesson natin for today is what is force. So dito naman, physics ulit tayo and malalaman natin kung ano nga ba ang lesson natin na what is force. So, let's start and let's find out. So, when you flick the index card, you exerted the force on it. What happened to the card? It moved. A force is a push or a pull exerted by one body upon another. So, kapag may ginalaw kang bagay, so push or pull man yan, nagkakaroon ng force ang mga ganong pangyayari. So, yan. A force is a push or pull exerted by one upon other, another. So, yan. What objects have force? So, yan. Dito, ano nga ba matatalakay natin? Ano-ano nga bang objects or mga pangyayari or mga bagay na nag exert ng force? So, number one, wind has force. Wind can, wind, wind can move objects. So, syempre, may, may mga tinatangay ng, may tinatangay na bagay or may, ang hangin ay may mga tinatangay na mga bagay kapag super lakas ng hangin. For example, wind keeps kites flying high for windy day or medyo mahangin-hangin na mga bagay pag nandun tayo sa mga open field ganyan-ganyan so naggagawa tayo ng mga saranggola para paliparin sila so magandang magpalipad ng saranggola talaga pag mahangin ang lugar or yung open space na kung saan kayo gusto magpalipad ng saranggola so wind has force and it moves kites or yung mga bagay na medyo mag magagaan and kapag mga medyo talaga windy or medyo mahangin-hangin talagang tinatangay nito yung mga bagay so number 2 wind turns windmills that make electricity so madalas nakikita natin to sa pinaka north na part ng ating bansa and ang windmills nagpo-provide siya ng electricity and energy sa mga malalapit na kabahayan or karatig bayan na meron doon sa lugar na yun. So, ang wind, ang wind pala ay tinutulungan ng windmill para umikot, para magkaroon ng electricity. So, next. Running water has force. Running water can move objects. So, kahit tayo nadadala ng tubig kapag super lakas nung ragasan ng tubig sa iba't ibang bodies of water nito. So, for example, ito. Running water is used to make electricity in hydroelectric power plants. So, kung ang wind, ginagamit si windmill para umikot siya, umikot ang windmill para makapag-make ng electricity. So, kapag sa water naman ang nag-exert or nagkaroon ng force, so, ang running water, uh, ginagamit siya para magkaroon ng hydroelectric power plant. So, mga ganyan, ganyan, ganyan yung itsura niya. So, next one. Machines use force to do work. So, yan. Madalas nakikita natin to sa mall, sa mga construction sites, para malaman natin or para makatulong, makatulong ang mga ito sa pagbubuhat ng mga bagay or mas mapadali pa ang mga gawain sa mga ganitong trabaho. For example, a grader uses force to work. So, pag sinabi natin grader, alam niyo yung panghalungkat ata ng lupa ito, if I'm not mistaken, yung panghalungkat ito, ng lupa or yung pangalis ng mga lupa para magkaroon pa ng space ginagamit ito, ginagamit ito sa mga construction sa eskalimitan at itong escalator na to an escalator carries people up and down a building so syempre mga batang kagaya ko nung ako'y bata gustong gusto ko na sumasakay ako sa escalator man o di kaya sa elevator so nakakailang beses panik panahog ako sa mga elevator dahil ang elevator kinikarry tayo mga tao o yung mga bagay na daladala natin para mak kataas tayo or makababa sa building especially sa mga mall madalas nakakita tayo ng mga escalator na super daming floors ko pagpupunta ka sa second floor sa third floor and syempre meron tayo escalator pababa papuntang ground floor so meron na sa airport sa mga iba't ibang lugar basta sa challenge char so human being so pumiyok ako guys Okay, med medyo madami-dami ng video aking ginagawa. So, number 4 na tayo. Tuloy pa din. Human beings can exert force. So, yan. May nagbabike, may nagtatanim. People can make things move because they have force. So, tayo mga people, living things tayo, nakakagawa tayo. So, yung nag nagagamit natin ng ating mga lakas and energy to make things move. So, yan. 
People can make things move because they have force. We have force. So, for example, pag nagbabike tayo, pinepedal natin, so gumagalaw si bike, may force. Nagtatanim tayo, nagbubungkal ng lupa, so, nagbubungkal ng lupa, so yan, force pa rin yun. So, isa pa rin example lang yung man. So, ang una kanina, wind, tapos sumunod si water, tapos sumunod tayo namang mga tao. So, next. Balance forces. Forces do not always result in movement. When forces are balanced, no motion takes place. So, ito ang pinaka-example niya. Ang aso at yung batin na laki na gaagawan sa isang bagay. So, when forces are balanced, no motion takes place. So, medyo nag-aagawan tayo sa force and nagkakaroon tayo ng pantay na energy or parang force na pwede natin makonvert into ganito. So, Meron din to yung tug of war. So, nabiktima din po ako noon ng tug of war at nadapa po ako dahil sa lakas ng force ng binitawan nung mga kalahok yung rope at ako po ay nadapa. So, yan ang pinaka ayaw ko pong laro ngayon ang tug of war. Pero isa siyang example ng balance force dahil when force are balanced, no motion takes place. So, pareho or balance yung force sila, pareho silang 300 and 300. So, no motion takes place kasi nga po uh, kabilaan po ang movements. So, balance forces do not produce movement. So, next one. Nandito naman tayo sa balance forces. What would happen if the po boy pulled harder than the dog? The boy will move backward and the dog will move forward. So, parang agawan yung ganon. Hila. So, hila uli. Push, pull, ganyan. So, magiging ganyan. Kung kanina balance forces. So, dito, inisip natin yung situation kung, kung papaano if yung lalaki, nag-pull harder pa that the dog yung isa pa, yung dog ay medyo mahina-hina so, the boy will move backwards so, back pa backwards si boy, pa move forward naman ito, si dog, dahil malakas po ang force na nilalabas po ni boy dahil nga po, nag-pull harder po siya kesa aso so, yan, in unbalanced force the movement of the push or the pull is toward the direction of greater force pag sinabi natin ganyan, uh, pag nag-movement ng push and pull, pag greater force po siya, yung direction niya po nandoon. So, for example, tulakan kayong ganyan. So, kung ano po yung sinong mas malakas, nandun po ang pwersa or yung force. So, unbalanced force. In the same way, the ball thrown to the batter has a lesser force than the force exerted by the batter. The ball flies away from the batter. Notice the ball moving toward the batter. So, sa baseball, di ba, kapag hinahagis yung gantong bola, syempre, hihahampasin mo pa ganon para makapakpo ka sa mga base. So, ganyan po. Yan po ang ating unbalanced forces. Kapag po talaga, uh, in-strike nyo po na malakas yung batter, so talaga po nililipad yung uh, less force na ball. So, yan, ganyan po ang unbalanced force. So, recap tayo. So, force is a push or pull exerted by one body upon another. So, meron tayong mga objects na may force, meron tayong wind, water, machines, and of course, tayong mga tao. And meron tayong balance forces. When forces are balanced, no motion takes place. Pag sinabi naman natin ang balance forces, the movement of the push or the pull is toward the direction of greater force. So, ganyan ang ating lesson ng what is force. So, click the thumbs up button if may natutunan kayo and nagustuhan yung video na ito. Comment down below if may clarifications pa kayo and mga suggestions. And thank you, have a great day, and God bless. See you on my next video. Bye-bye!